ഒട്ടും റൊമാൻറ്റിക് അല്ല താങ്കൾ അല്ല അല്ല ഒട്ടും അല്ല നീ അടുത്ത കാലത്തൊക്കെ ചില സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കാൻ നേരം തന്നെ ഞാൻ അവരോട് പറയും കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ എൻ്റെ പാസ്റ്റ് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ കരയണൊരു സീൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കി തരണേ കാരണം അതിപ്പം ആളുകൾക്ക് ഭയങ്കര ക്ലിഷ ആയിട്ട് തോന്നും ഞാൻ മോഹൻലാലിനോടും മമ്മൂക്കാടുത്തോ ഞാൻ എതിരിടുമ്പോൾ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാനാണ് എൻ്റെ ഹീറോ അതെ നീ ആരോട് എൻ്റെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കാൻ നീ എന്നെ കാലത്ത് ആഴ്ന്ന ആളല്ലേ അതുകൊണ്ടാണ് അടിക്കാൻ നിൽക്കുന്നത് പടം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ണി കൃഷ്ണൻ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു സിദ്ധിക്ക് ഞാൻ പലതും പറയും പക്ഷെ സിദ്ധിക്കിന് ഇതൊക്കെ ചെയ്യാൻ ഒരു നാണക്കേട് തോന്നുന്നു കാലത്ത് തന്നെ നീലച്ചടയൻ വലിച്ച് കയറ്റിയല്ലേ എന്ന് ചോദിക്കും സുരാജ് അല്ല നോ ഞാൻ മോഹൻലാലിൻ്റെ റൂമിലേക്ക് ചെല്ലും അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം ഞാൻ ലാലിൻ്റെ അടുത്ത റൂമിലിരുന്ന് വർത്താനം പറഞ്ഞു പിന്നെ കുറച്ച് നേരമായിട്ട് തോന്നി കട്ടിലിൻ്റെ അടിയിൽ എന്തോ അനങ്ങുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ഞാൻ രണ്ട് പ്രാവശ്യം നോക്കി കഴിയുമ്പോൾ മോഹൻലാൽ പറഞ്ഞു അത് അപ്പുവ ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ കട്ടിൻ്റെ അടി കിടന്ന് ഉറങ്ങുക ഇൻ ഹരിഹർ നഗർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഞാനാണ് ഏറ്റവും ജൂനിയർ അപ്പോൾ മുകേഷ് ജഗദീഷ് അശോകനൊക്കെ എന്നെ കാൾ സീനിയർ ആക്ടേഴ്സാണ് ഇവർ മൂന്ന് പേരും കൂടെ ഗീതാ വിജയൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു വെച്ചേക്കാണ് എനിക്ക് ഭ്രാന്താണ് ഞാൻ ശരിക്കും മാഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മനുഷ്യനാണ് ഇന്നത്തെ എന്റെ ഗസ്റ്റിനെ കുറിച്ച് ഏതൊരു മലയാളിയോട് ചോദിച്ചാലും അവരൊറ്റ വാക്കിൽ പറയും ഏത് റോള് കൊടുത്താലും ആറാടുന്ന ആക്ടർ എന്ന് ഓൺ ക്ലബ് എഫ് എം ക്ലബ് സ്റ്റുഡിയോ ഇന്ന് എന്റെ കൂടെ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ സിദ്ധി ആറാട് റൗണ്ടില് ഇക്ക തന്നെ ഞാൻ ഈ താഴ്ത്ത് പറയുന്ന റോളുകൾ കേട്ടിട്ട് അതിൽ ഇക്ക ആറാടി അഭിനയിച്ചു അതായത് ഏറ്റവും എൻജോയ് ചെയ്ത് ചെയ്ത റോൾ പറയണം ഓക്കെ കോമഡി റോൾ കോമഡി റോൾ ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആസ്വദിച്ച് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ആസ്വദിച്ച് മീൻസ് നമ്മളതിങ്ങനെ ഇംപ്രൂവൈസ് ചെയ്ത് ഇംപ്രൂവൈസ് ചെയ്തല്ലേ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ ഇൻ ഹരിഹർ നഗർ ടു ഹരിഹർ നഗർ ഇൻ ഗോസ്റ്റ് ഹൗസ് ഇതൊക്കെയാണ് ഞാൻ ചെയ്തതിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഛോട്ടാ മുംബൈ വേണ്ട ആറാട്ട് ഇതൊക്കെ സെറ്റിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ആസ്വദിച്ച് ചിരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ നാലിലൊന്നാണ് നിങ്ങൾ സിനിമയിൽ കാണുന്നത് അവിടെയാണ് അതിൻ്റെ സന്തോഷം അവിടെ നമ്മൾ ആ തമാശകൾ പറയുന്നു അപ്പോൾ തിരിച്ച് ഇങ്ങനെ പറയുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയാമെന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ അത് അത് കണ്ട് കേട്ട് ചിരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ആ തമാശ നമ്മൾ വേണ്ടാന്ന് വെച്ച് അതിനൊക്കെ ഒരു ഒരു പ്രത്യേക രസമുണ്ട് അപ്പോൾ ഹ്യൂമർ എപ്പോഴും അങ്ങനെയാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു ഒരു കാര്യത്തിൽ സ്റ്റിക്ക് ഓൺ ചെയ്ത് നിന്നിട്ടല്ല ഹ്യൂമർ സീൻസ് അഭിനയിക്കുന്നത് അത് ഇമ്പ്രൂവൈസ് ചെയ്യാം എല്ലാ സീൻസിലും ഇമ്പ്രൂവൈസേഷൻസ് ഉണ്ടാവും നമ്മൾ നമ്മുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള ഇൻപുട്സ് മാക്സിമം ഇടാൻ ശ്രമിക്കും അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഡയറക്ടർ കണ്ട്രോൾ ചെയ്യും നമ്മൾ അത്ര വേണ്ട ഇങ്ങനെ വേണ്ട കാരണം നമുക്കിത് എത്ര എത്ര ചെയ്താലും നന്നാവുമല്ലോ നന്നാവുമല്ലോ എന്നുള്ള തോന്നലായിരിക്കും പക്ഷെ മൊത്തം സീനിൻ്റെ ഒരു ഇതിൽ നിന്ന് പോകാനും പാടില്ല അപ്പോൾ അതിനൊരു കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ഒരാളുണ്ടാവണം പക്ഷെ എന്നാലും ഹ്യൂമറസ് സീൻസ് എല്ലാം വളരെ എൻജോയ് ചെയ്തിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത കാലത്ത് വന്ന ബാലൻ ബക്കീൽ എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയിലെ റോളൊക്കെ ഞാൻ അത് ഞാനല്ല കൂടുതൽ ആസ്വദിച്ചിട്ടുള്ളതും കൂടുതൽ ഇംപ്രൂവൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതൊക്കെ ദിലീപാണത് ദിലീപിനാണ് ആ റോൾ ഇൻ്റർവ്യൂസിലൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഭയങ്കര രസമുള്ള റോളായിരുന്നു ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത റോളായിരുന്നു അപ്പോൾ ദിലീപിനത് ഭയങ്കര ഭയങ്കര ആവേശമായിരുന്നു നിൽക്കാം അങ്ങനെ ചെയ്യുക ഇങ്ങനെ ചെയ്യുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ദിലീപാണ് അതിന് ഒരുപാട് അത് ശരിക്കും ഈ അച്ഛൻ ക്യാരക്ടർ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര സപ്പോർട്ടീവായ അച്ഛൻ ഭയങ്കര സ്നേഹമുള്ള അച്ഛൻ ഇങ്ങനെ ഇത് തഗ്ഗ് സ്വഭാവമുള്ള അച്ഛന്മാർ കുറവാണല്ലോ അത് വേറെ ലെവൽ സാധനമായിരുന്നു ഓക്കെ സെൻറ്റിമെൻസ് റോൾ സെൻറ്റിമെൻസ് റോളും ഒരുപാട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ അടുത്ത കാലത്തൊക്കെ ചില സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കാൻ നേരം തന്നെ ഞാൻ അവരോട് പറയും കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ എൻ്റെ പാസ്റ്റ് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ കരയണൊരു സീൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കി തരണേ കാരണം അതിപ്പം ആളുകൾക്ക് ഭയങ്കര ക്ലിഷ ആയിട്ട് തോന്നും ഞാൻ വരുമ്പോൾ തന്നെ ആളുടെ വിചാരിക്കും ഓ ഇയാൾ ഇനിയിപ്പം ഭാര്യ മരിച്ചതോ അല്ലെങ്കിൽ കൊച്ചു മരിച്ചതോ ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള സാധനം എടുത്ത് പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ നമ്മളെ മുഷിപ്പിക്കുമെന്ന് തോന്നും അപ്പോൾ ഇല്ല അങ്ങനെയല്ല ഇപ്പം പക്ഷേ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇമോഷണൽ റോള് വന്നാൽ ഞാൻ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് ഞാൻ അധികം ഇമോഷണൽ ആവാതെ നോക്കും അങ്ങനല്ല ഞാനിപ്പം മഞ്ജുവിനോട് ഒരു കാര്യം പറയുന്നത് ഞാൻ എന്നിട്ട് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ കരയുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കാം ഞാൻ കരഞ്ഞ മഞ്ജുവിന് സങ്കടം വരും ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അത് കേൾക്കുമ്പോൾ വേറെ ഒരാളുടെ സങ്കടം കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് സങ്കടം വരും അതിൻ്റെ ഡബിൾ ഇമ്പാക്റ്റാണ് ഞാൻ
എൻ്റെ മുമ്പിൽ അയാളാണ് വില്ലൻ ഞാൻ മോഹൻലാലിനോട് മമ്മൂക്കടുത്തോ ഞാൻ എതിരിടുമ്പോൾ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാനാണ് എൻ്റെ ഹീറോ അതെ നീ ആരോട് എൻ്റെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കാൻ നീ എന്നെക്കാൾ താഴ്ന്ന ആളല്ലേ അതുകൊണ്ടല്ല അടിക്കാൻ നിൽക്കുന്നത് അപ്പം എപ്പോഴും ഞാനങ്ങനെ ഒരു ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന വേഷങ്ങൾ ചെയ്യാൻ എപ്പോഴും നല്ല നല്ല ഒരു പവർഫുൾ റോളുകൾ ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും വില്ലൻ റോളുകൾ കിട്ടുമ്പോഴാണ് ഒരിക്കൽ മാഡംബി എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയിൽ മോഹൻലാലിൻ്റെ ആൻറ്റഗോണിസ്റ്റാണ് അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള പ്രൊമോഷണൽ പരിപാടിയിൽ ഒരു പത്രപ്രവർത്തകൻ ചോദിച്ചിങ്ങനെ സിദ്ദീഖൊക്കെ കുറേ കുറേ ആയല്ലോ സിദ്ദീഖ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വില്ലൻ റോളുകൾ ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ നിന്നൊരു മാറ്റം വേണമെന്ന് തോന്നില്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ മോഹൻലാൽ പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ മറുപടി ഞാൻ പറയാം എന്ന് പറഞ്ഞു മോഹൻലാൽ പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇങ്ങനെ വില്ലൻ റോളിൽ കുഴപ്പം നായകനോടൊപ്പം നിൽക്കും അല്ലെങ്കിൽ നായകൻ്റെ കൂടെ നിന്ന് അടിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരാളാണെന്ന് തോന്നുന്ന ആളെയാണ് നമ്മൾ വില്ലനായിട്ട് കാസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഈക്വലി ഗുഡാണത് അത് അയാൾ ഒരു മോശപ്പെട്ട ആളെ പോലും നിങ്ങൾ പറയല്ലേ ഇതിൽ നിന്നൊരു മാറ്റം വേണ്ടതെന്നൊന്നും തോന്നേണ്ട കാര്യമില്ല അത് അയാളുള്ളതുകൊണ്ടല്ലേ നമുക്ക് അത്രയും പവർഫുള്ളായിട്ടുള്ള റോൾ അയാളെ കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കാൻ പറ്റുന്നതെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ മോഹൻലാലാണ് അതിന് വളരെ പ്രത്യേകിച്ച് ലാലിന് അറിയാലോ അല്ല ഒരുപാട് വില്ലൻ റോളുകൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളാണ് അപ്പോൾ അത് ഒരു വില്ലൻ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും സിനിമയുടെ ഒരു വലിയൊരു ശക്തമായൊരു വശമാണ് കാരണം വില്ലൻ എത്ര വളരുന്നുവോ അത്ര കണ്ട് ഹീറോ അതിൻ്റെ മുകളിൽ പോകുന്നതാണ് പറയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് വില്ലൻ റോൾ ചെയ്യാൻ വലിയ സന്തോഷമാണ് ആറാട്ടിലെ റോള് കണ്ടിട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കിട്ടിയ ഒരു റിവ്യൂ എന്തായിരുന്നു നന്നായി ഇന്ന് പൊതുവേ ഒരുപാട് പേര് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ പക്ഷേ ഒന്ന് രണ്ട് കമൻറ്റുകളിൽ ഇങ്ങനെ സിദ്ദിഖൊക്കെ വല്ലാതെ വെറുപ്പിച്ചു എന്ന് കണ്ടു ആ ഇങ്ങനെ നിങ്ങളൊരു നല്ല നടനല്ലേ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ കോമാളി വേഷങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് എന്നും ചോദിച്ചത് കണ്ടു അപ്പം അതൊക്കെ ഞാനിങ്ങനെ എല്ലാം കണക്കാക്കും നമ്മളിപ്പോൾ നല്ലത് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ മഞ്ജു എന്നെ പറ്റി ഒരുപാട് നല്ലത് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാനതിന് ചെവി കൊടുക്കില്ല അതൊക്കെ അവിടെ ഉണ്ടല്ലോ അവിടെ കിടന്നുണ്ട് ആ സമയത്ത് മഞ്ജു പോയിൻ്റ് ഔട്ട് ചെയ്തിരുന്ന ഒരു ഒരു മോശം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അതല്ലേ കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കേണ്ടത് അപ്പം ഞാനിങ്ങനെ ആലോചിച്ചപ്പോൾ ശരിയാണ് ഒരുപാട് ചിലപ്പോൾ ആളുകൾ എന്നെ അങ്ങനെ ഒരു കുറച്ചൊരു തമാശ വിഷയത്തിൽ കാണാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടാവില്ല പക്ഷെ എന്നാലും അഭിനന്ദനങ്ങളാണ് കൂടുതൽ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ ഇപ്പോൾ പക്ഷേ പൊതുവെ എല്ലാവരും സംസാരിക്കുന്ന ഒരു ഒരു ഭാഷയാണല്ലോ ഇപ്പം മഞ്ജു വന്നപ്പോൾ പറഞ്ഞ പോലെ സിദ്ദിഖൊക്കെ പൊളിച്ചു അപ്പോൾ അതാണ് പക്ഷെ മുമ്പൊക്കെ തന്നെ ഞങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നത് പൊളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോശം എന്നായിരുന്നു മാറി മാറി എല്ലാം മാറി അത് പൊളിയുടെ സ്പെല്ലിങ് മാറിയല്ലേ അപ്പം അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ എല്ലാവരും ഒരുപാട് എൻജോയ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ പിന്നെ നമ്മൾ ഈ മോഹൻലാലിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ തമാശ ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഒരു ഒരു പ്രത്യേക സുഖമാണ് നമ്മളതിങ്ങനെ ഇമ്പ്രൂവൈസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാനും ലാലിൻ്റെ കൂടെ ലാലിങ്ങനെ ഓരോ തമാശകൾ പറയും നമ്മളതിൻ്റെ കൂടെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒക്കെ അതിനൊരു സുഖമുണ്ട് അപ്പോൾ പൊതുവേ മോഹൻലാലും സിദ്ദിഖും തമ്മിലുള്ള സീൻസ് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിരുന്നു എന്ന് ആളുകൾ പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട കമൻറ്റ് ഓക്കെ ഇതിൽ ഇപ്പോൾ ആറാട്ടിലേക്ക് ഇപ്പം ഇക്ക പറഞ്ഞ പോലെ ലാലേട്ടൻ വി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ഈ ടീമിലേക്ക് ഇക്ക ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഓൺ സ്ക്രീനിൽ എന്താ സംഭവിച്ചതെന്ന് വി ഓൾ നോ നമ്മൾ സിനിമ കണ്ടതാണ് ഓഫ് സ്ക്രീൻ സംഭവിച്ച എന്തെങ്കിലും രസമുള്ള ഒരു ഇൻസിഡൻറ്റ് പറയുമോ സംഭവങ്ങൾ ഒരുപാടുണ്ട് എന്നാലും ഓർക്കുന്നത് ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞ ഈ പടം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു സിദ്ദിഖ് ഞാൻ പലതും പറയും പക്ഷെ സിദ്ദിഖിന് ഇതൊക്കെ ചെയ്യാൻ ഒരു നാണക്കേട് തോന്നുന്നില്ല അതെന്ത് ചെയ്തപ്പോഴാണ് പറഞ്ഞത് ഇതിലാ പാടത്ത് എൻ്റെ ശരീരത്തിലൊക്കെ വെള്ളം ചിറ്റിച്ചിട്ട് ഞാൻ പാടത്തേക്ക് തെറിച്ച് വീഴുന്ന ആ സോങ്ങിൻ്റെ ഒരു കട്ടില്ല അപ്പം ഞാൻ അതിന് വന്ന് റെഡി ആയിട്ടൊക്കെ നിന്ന് വെള്ളം വെള്ളമൊക്കെ അടിക്കാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുവന്നൊക്കെ വെച്ച് ഇങ്ങനെ നിന്ന് അപ്പോൾ മോഹൻലാലിൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ പാടത്തേക്ക് വീഴാൻ പോവാണോ എന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞത് വീഴാൻ പോകുന്നതെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വന്നപ്പോഴാണ് ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ വന്നിട്ട് ചോദിക്കുന്നത് അല്ല സിദ്ദിഖ് ഞാൻ എൻ്റെ ഇഷ്ടം പോലെ പലതും പറഞ്ഞിരിക്കും പക്ഷേ ഇതൊക്കെ ചെയ്യാൻ സിദ്ദിഖിന് ഒരു ചളിപ്പ് തോന്നുന്നില്ലേ ഒരു നാണക്കെട്ടില്ല കൊറേ റോൾസ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇക്ക ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇതിൽ എന്റെ കുറച്ച് ഫേവറേറ്റ് റോളുകൾ ഉണ്ട് എനിക്ക് ഞാൻ സിദ്ദിഖ് എന്ന ആക്ടറിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ
പൊതുവേ എന്നെ കണ്ട് അങ്ങനെ സംസാരിക്കുകയൊന്നുമില്ല ഞാൻ ഇപ്പം നാ ഒരു നാല് പേരും കൂടി ഇരിക്കുകയായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ഷോട്ട് കഴിഞ്ഞിരിക്കാൻ വന്നാൽ പതിയെ ഗീതാവചന എഴുന്നേറ്റ് പോകും അപ്പം എന്താണോ അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചു അവർക്ക് എന്നെ അങ്ങനെ പരിചയമൊന്നുമില്ല മറ്റോരത്ര സീനിയർ ആക്ടേഴ്സും ഒക്കെ അല്ലാതെ കുറച്ച് ദിവസം കഴിയുമ്പോഴാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇവർ മൂന്ന് പേരും കൂടെ ഗീതാവചൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു വെച്ചേക്കണം എനിക്ക് ഭ്രാന്താണ് ഞാൻ ശരിക്കും മാഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മനുഷ്യനാണ് ഭ്രാന്താശുപത്രിയിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നതാണ് സിദ്ദിഖിൻ്റെ ഫ്രണ്ടാണ് ഡയറക്ടർ സിദ്ദിഖിൻ്റെ വലിയ അടുത്ത ഫ്രണ്ടാണ് അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് റോള് കൊടുത്ത് കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഇയാൾ സിദ്ദിഖിനെ കൊല്ലും അങ്ങനെ കൊടുത്ത് അപ്പം അത് കാരണം ഗീതാവിജൻ എന്നെ കുറച്ച് നാളെ പേടിയായിരുന്നു അപ്പം ഇവരങ്ങനെയൊക്കെ റാഗ് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ അന്നങ്ങനെ പക്ഷെ എനിക്ക് തന്നെ അറിയാം പിന്നെ എപ്പോഴും പുള്ളിക്കാരോട് പറഞ്ഞു നേരിട്ട് അവർ തന്നെ പറഞ്ഞു അവർ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ട് തമാശയ്ക്ക് പറഞ്ഞാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അവർ അതൊക്കെ അവർ തന്നെ സോൾവ് ചെയ്യുക പക്ഷെ അപ്പോഴൊക്കെ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം വെച്ചാൽ ഇവർ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ എന്നെ അവരുടെ ഗ്രൂപ്പിലൊക്കെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുകയും അവരിലൊരാളായിട്ട് കാണുകയും അതുപോലെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ഒക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് എനിക്കും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റുക ആ സമയത്ത് അവർ ഭയങ്കര ഡിറ്റാച്ച്ഡ് ആയിട്ട് എന്നെ നിർത്തിയിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ ഞാൻ ഈ മേഖല പേടിച്ചിട്ടൊക്കെ ഞാനും പോകും ഞാൻ അങ്ങനത്തെ ഒരാളാണ് എനിക്ക് അല്ലാണ്ട് അത് സർവൈവ് ചെയ്ത് നിൽക്കാനും അത് ഓവർകം ചെയ്യാനുള്ള ധൈര്യവും പവറും വേണം 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 അതല്ലാതെ നമ്മളവിടെ ഒരു ഏലിയൻ ആണെന്ന് തോന്നിയാൽ ഞാൻ പതിയെ വലിഞ്ഞാൽ എന്നൊരു സ്വഭാവമാണ് അപ്പോൾ പക്ഷെ അവരൊക്കെ നമ്മൾ ആ കൂട്ടത്തിൽ ഒരാളായിട്ട് കൊണ്ട് നടക്കുകയും അത് ഒരുപാട് സപ്പോർട്ട് തന്നൊക്കെ കൊണ്ടുപോകാണ് പിന്നീട് സിനിമയിൽ അങ്ങനെ വരാൻ സാധ്യത പിന്നെ ഭ്രാന്തനായിട്ടല്ലേ അഭിനയിക്കുന്നത് പക്ഷെ അപ്പോഴേക്കും പിന്നെ ഹരിയർ നിറക്കെ കഴിഞ്ഞ് കുറച്ചും കൂടെ സിനിമകൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വരാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ പിന്നെ ആ സമയത്തൊന്നും ആ റോൾ അത്രയും ഹ്യൂമറസ് റോളാണ് ഇത് ഈ സിനിമയിലെ നല്ലൊരു വേഷമാണ് അങ്ങനെയും തോന്നിയിട്ടില്ല ആ സമയത്ത് വേറെ സിനിമകൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ സിനിമ ചെയ്യണോ അതുകഴിഞ്ഞ് അങ്ങോട്ട് പോകണോ ഇങ്ങനെ പോകണോ ഓടി നടന്ന സിനിമ ചെയ്യുന്നതാണ് അന്ന് അഭിനയത്തിൻ്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഒന്നും മനസ്സിലാക്കി ചെയ്യുന്നൊരു സമയമായിരുന്നില്ല ഇതിനത്ര സീരിയസ്നെസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല മണ്ണു ദേബാനു സത്യനന്ദികാരൻ്റെ പടം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഒരു സിനിമ ഇൻഡസ്ട്രിയിലേക്ക് വരുന്ന എല്ലാവരുടെയും ഒരു മോഹമാണ് ശ്രീവിദ്യ ചേച്ചിയൊക്കെ എത്രയോ ലേറ്റർ സ്റ്റേജിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ വിഷമം എന്ന് പറയുന്നത് സത്യനന്ദികാരൻ്റെ സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല എന്നാൽ ലളിത ചേച്ചി മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അവസാനത്തെ വിഷമമായിട്ട് സങ്കടമായിട്ട് സിദ്ധാർത്ഥിനോട് പറഞ്ഞതാണ് സത്യേട്ടൻ്റെ ഈ പടത്തിൽ അഭിനയിക്കാൻ കഴിയാതെ പോയതാണ് അപ്പോൾ സത്യനന്ദിക്കാട് എന്ന് പറയുന്ന സംവിധായകൻ എന്നും അങ്ങനെ ഒരു ഒരു വാല്യൂ ഉണ്ട് അപ്പം ഞാൻ അപ്പോൾ എവർഷൈൻ മണിയണ്ണനെ ആ സിനിമയുടെ പ്രൊഡ്യൂസർ എനിക്ക് നല്ല അടുപ്പമുണ്ട് മണിയണ്ണൻ അതിന് മുമ്പുള്ള പടത്തിലൊക്കെ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് മണിയണ്ണൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സത്യൻ്റെ സിനിമ തുടങ്ങാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ സിദ്ധി സത്യനെ ഒന്ന് വിളിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ഞാൻ അതിന് മുമ്പ് സത്യേട്ടനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പരിചയപ്പെട്ടിട്ട് സംസാരിച്ചിട്ടൊക്കെ ഉണ്ട് സത്യേട്ടൻ പൊതുവേ ഇപ്പോൾ ഒരു ജൂനിയർ ആക്ടർ ചെയ്യുന്നിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ സത്യേട്ടൻ്റെ പേര് എന്നതാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇഗ്നോർ ചെയ്ത് കളയൊന്നുമില്ല അയാളെയും നല്ലതായിട്ട് തന്നെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യും ആ ശരി ആ നമുക്ക് അതിൻ്റെ അടുത്ത് സംസാരിച്ചിട്ടൊക്കെ ഉണ്ട് ഒരു തവണ ഞാൻ കണ്ട് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നീട് ഞാനിത് സത്യേട്ടൻ ഇതുപോലെ ഫോണിൽ വിളിച്ചു ഞാൻ സത്യത ഞാനിങ്ങനെ സിദ്ധിക്കാണ് ആ ആ എനിക്കിങ്ങനെ സത്യേട്ടൻ്റെ സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കാനുള്ള അയ്യോ സിദ്ധിക്കിനെ അങ്ങനെ റോളൊന്നും ചോദിക്കേണ്ട ആളല്ല ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വിളിക്കും ആ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വിളിച്ച് റോൾ തരും കേട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞു ഇതിനു മുമ്പ് അല്ല ഈ സന്ദേശം നടക്കുന്ന സമയത്ത് തുടങ്ങിയിട്ടില്ല സന്ദേശം തുടങ്ങാൻ പോകുന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് മണിയണ്ണ ഇത് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആദ്യമേ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ സത്യേട്ടൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പം ഞങ്ങൾ കോഴിക്കോട് വേറൊരു പടം അഭിനയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഹോട്ടൽ റൂമിലൊക്കെ ഒരു ഫോൺ വന്നു അപ്പോൾ ശ്രീനേട്ടനാണ് ശ്രീനേട്ടൻ എനിക്ക് നേരത്തെ പരിചയമുണ്ട് അങ്ങനെ ശ്രീനേട്ടൻ എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ആ സിദ്ധിക്ക് ഞാൻ ശ്രീനിവാസൻ ഈ സത്യനന്ദികാടിൻ്റെ പടത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ എത്ര ഒഴിവാക്കാൻ വിചാരിച്ചിട്ടും സത്യനന്ദികാട് സമ്മതിക്കുന്നില്ല വലിയ ഇരട്ടി സന്തോഷമായില്ല അപ്പോൾ ആ ഒരു സമയത്തൊക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് ഓരോ ഫോൺ കോളും നമുക്ക് ഓരോരോ
നിന്റെ കൂടെ ഞാൻ ഉണ്ടാവും അതെല്ലാം അവളെ ചതിക്കാനാണെങ്കിൽ നിന്റെ നെഞ്ചത്ത് ആദ്യത്തെ വെട്ട് വെട്ടുന്നത് ഞാനായിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്ന എൻ്റെ പവറൊക്കെ ഭയങ്കര അപ്പം അങ്ങനത്തെ ഒരു സീരിയസ്നെസ് ഉള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നുള്ള തോന്നൽ മറ്റുള്ള സംവിധായകർക്ക് തോന്നി തുടങ്ങിയത് വീരഭദ്രൻ കണ്ട് ഗോഡ് ഫാദറിന് ശേഷമാണ് എനിക്ക് കുറച്ചും കൂടെ സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഇപ്പോൾ പോലീസ് ഇൻസ്പെക്ടർ റോളുകൾ അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ കിട്ടി തുടങ്ങിയത് ഓക്കെ കാളിയാർമഡംഗിരി മമ്മൂക്കയുടെ കൂടെ അത്രയും ഒരു പവർഫുള്ളായിട്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് നിന്നിട്ട് അതായത് ഇപ്പോൾ ക്ലൈമാക്സ് ഫൈറ്റിൽ പോലും മമ്മൂക്കുന്ന മമ്മൂക്ക അടിക്കുന്ന അടിക്ക് തിരിച്ചടിക്കുന്ന പോലുള്ള അത്ര പവർഫുള്ളായിട്ടുള്ളൊരു ക്യാരക്ടറാണ് കാളിയാർമഠം ഗിരിയെ പോലെ ഒരു ഒരു പട അത്രയും ശക്തനായ ഒരു അൻ്റഗോണിസ്റ്റ് തന്നെ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല എനിക്ക് ആ ആ സിനിമ ഒരു വലിയ വിജയമായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ അതിലെനിക്ക് വലിയ വിഷമമുണ്ടായിരുന്നു ആ സിനിമ ഒരു സൂപ്പർ ഡ്യൂപ്പർ ഹിറ്റാവുന്നുള്ളൊരു വിശ്വാസത്തിലാണ് ഞാൻ ആ സിനിമ മൊത്തം അഭിനയിച്ചത് പിന്നെ എനിക്ക് ഒരു ഓർമ്മയുള്ളൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ അഭിനയിക്കാൻ ചെന്ന് അന്ന് രഞ്ജിത്തിൻ്റെ ഇട വലത്തെ കയ്യിലൊരു ഒരു ഒരു ചുവന്ന ചരട് ഇങ്ങനെ കെട്ടിത്തന്നു അപ്പോൾ എവിടെയോ അമ്പലത്തിൽ പുള്ളി പൂജിച്ചൊരു ചാടി ഞാൻ എനിക്ക് അങ്ങനെയുള്ള ഏർപ്പാടുകളൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ പള്ളിയിലോ അമ്പലത്തിലോ ഒന്നും പൂജിച്ചു ഒന്നും ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുമില്ല അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാറുമില്ല അപ്പോൾ നീ കൈ നിങ്ങൾ നീട്ടി എന്നിട്ട് രഞ്ജിത്ത ചരട് ഇങ്ങനെ കെട്ടിത്തന്നു എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു ഇത് അഴിച്ച് കളയണ്ട ഇത് കിടന്നോട്ടെ ഇവിടുന്ന് ഷൂട്ടിംഗ് കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ച് പോകുമ്പോൾ ഇത് അഴിച്ചിട്ട് ഒഴുകുന്ന ഏതെങ്കിലും വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇട്ടേക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ആ ഷൂട്ടിംഗ് തീരുന്നത് വരെ ആ ചരടിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് അഴിച്ചിട്ടില്ല ആ സിനിമയിൽ എൻ്റെ മിസ്റ്റേക്ക് കാരണം ഒരു റീടേക്ക് പോലും ഉണ്ടായിട്ടില്ല എൻ്റെ ഡയലോഗ് തെറ്റിപ്പോയതുകൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വന്ന ടൈമിങ് തെറ്റിയതുകൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് കൊണ്ട് ആ സിനിമയിൽ ഒരു റീടേക്ക് പോലും എടുക്കേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല അതൊരു വലിയ ഭാഗ്യമാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും അത് ഓർക്കാറുണ്ട് അത് ശരിക്കും ജപിച്ചുകാരുടായിരുന്നു ജപിച്ചാരുടായിരുന്നു അമ്പലത്തിൽ നിന്ന് ജപിച്ചാരുടാണ് രഞ്ജിത്താണ് എനിക്ക് കിട്ടിത്തന്നത് അതിപ്പോൾ ആ ചരടിൻ്റെ ശക്തി കൊണ്ടാണെന്നോ അല്ല അല്ലെന്നോ ഞാൻ പറയുന്നില്ല പക്ഷേ എത്രയോ സിനിമകളിൽ ഞാൻ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനേക്കാൾ വളരെ ചെറിയ റോളുകൾ അഭിനയിക്കുമ്പോൾ പോലും നമ്മൾ എത്ര പ്രാവശ്യം ഡയലോഗ് തെറ്റിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വന്ന ടൈമിങ് മാറിപ്പോകും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഒരുപാട് മിസ്റ്റേക്കുകൾ വരും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ഒരാൾ നോക്കാൻ ചിലപ്പോൾ മറന്നു പോകും അപ്പോൾ ഡയറക്ടർ പറയാം അല്ല അതാ പറയുമ്പോൾ അയാൾ നോക്കി തന്നെ പറയണം എന്ന് പറയാം അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള മിസ്റ്റേക്കുകൾ വരും ഇത് ഇമ്പ്രൂവൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോലും ഞാനൊരു റീടേക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല എല്ലാം ഒരു വളരെ പെർഫെക്റ്റായിട്ട് നന്നായിരുന്നു നന്നായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് റീടേക്കുകൾ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഒരിക്കലും അത് എൻ്റെ മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഓക്കെ ഇനി ഇത് എൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് കേട്ടോ മുള്ളൻ ചന്ദ്രപ്പൻ മുള്ളൻ ചന്ദ്രപ്പനും ഒരുപാട് ആസ്വദിച്ച് ചെയ്തതാണ് അൻവർ റഷീദിനെ ആദ്യം ഞാൻ കണ്ട സമയത്ത് അപ്പം അൻവർ റഷീദ് അതിന് മുമ്പ് ഞാൻ കെ മധുവിൻ്റെ ഒരു സിനിമ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അസിസ്റ്റൻറ്റ് ഡയറക്ടറായിരുന്നു പക്ഷേ ഞാൻ എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല അൻവറിനെ പിന്നീട് അൻവർ എന്നെ പരിചയപ്പെട്ടപ്പോൾ പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ഇക്കയുടെ കൂടെ ഞാനിങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇക്ക എന്താണ് ഈ അരിയർ നഗറിലൊക്കെ പോലുള്ള കോമഡി റോളുകൾ പിന്നീട് ചെയ്യാത്തത് എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ചെയ്താൽ നീ എന്താ ചോദിക്കൂലേ ഇപ്പോഴും അരിയർ നഗറിൽ റോൾ തന്നെയാണല്ലോ വേറെ റോൾ ഒരു മാറ്റമൊന്നും ഇല്ലെന്ന് ചോദിക്കില്ലേ മാറുന്നതല്ലേ എപ്പോഴും നല്ലത് അല്ല മാറുന്നത് നല്ലതാണ് ഇക്ക പക്ഷേ മാറിയാലും ഇനി ഒരിക്കൽ കൂടെ അങ്ങനത്തെ ഒരു റോള് ചെയ്യാൻ പറ്റിയാൽ നല്ലതല്ലേ അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു നീ ഇനി നീ ഒരു പടം ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ എനിക്ക് അങ്ങനത്തെ റോൾ ഇതാ എന്ന് പറഞ്ഞു ആ ഞാൻ സ്ഥിതി ഞാൻ കാസ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ റോളിനെ ഞാൻ കാസ്റ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു അൻവർ ഉസ്താദ് ഹോട്ടലിൽ കാസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ പോലും എൻ്റെ ഹെയർ സ്റ്റൈലൊക്കെ അനുസരിച്ച് ആ അൻവർ ആ പഴയ പോലെ കൊണ്ടുവരണം എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു ആ ചുള്ള മുടി അങ്ങനെ തന്നെ വേണം ഒക്കെ എന്നാൽ അപ്പോൾ അൻവറിനെ എപ്പോഴും ആ പഴയ എൻ്റെ ആ ഒരു രൂപവും പഴയ സിദ്ധിക്കുന്ന ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് അതിൽ വന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു ആ ഹ്യൂമർ റോൾ തന്നെയാണ് അങ്ങനെയാണ് പിന്നെ മുള്ളൻ ചന്ദ്രപ്പൻ എന്നൊക്കെ പിന്നീട് ആയി വന്നതാണ് അതുപോലത്തെ ഒരു വിഗ് പോയി ചെയ്തു കൊണ്ടു വന്നപ്പോൾ അതിങ്ങനെ ഒരു മുള്ളൻ ലുക്ക് ആയി അത് ചന്ദ്രപ്പൻ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ പിന്നീടാണ് അത് മുള്ളൻ ചന്ദ്രപ്പനായി മാറിയതാണ് മുള്ളൻ ചന്ദ്രപ്പൻ ഒരു രക്ഷയിലായിരുന്നു അതിന
ജോഷി സാർ അങ്ങനെയാണ് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇതിനകത്ത് ഇൻവോ ആ ഇമോഷണൽ ഇതിനകത്ത് ഇൻവോൾവ്ഡ് ആവും ദേഷ്യം വരുന്ന സാധനമാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ജോഷി സാറിൻ്റെ മുഖത്ത് കാണാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കണ്ട് പുള്ളി ഇങ്ങനെ കണ്ണിങ്ങനെ നിറഞ്ഞിട്ട് കട്ട് പറഞ്ഞിട്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു നന്നായി 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 എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ജോഷി സാറൊക്കെ അങ്ങനെ പറയുമ്പോഴൊരു നമ്മുടെ ഒരു സന്തോഷം എന്ന് പറയുന്നത് അവരല്ലേ കൊണ്ടുവന്നത് ന്യൂഡൽഹിയിൽ ഒന്നും അറിയാതെ വരണ സമയത്ത് എല്ലാം പറഞ്ഞ് തന്ന് കൊണ്ടുവന്നതാണ് അപ്പോൾ ഒന്നാം ക്ലാസ്സിൽ ജോയിൻ ചെയ്തത് ജോഷി സാർ ക്ലാസ് ടീച്ചറായ ക്ലാസ്സിലാണ് അപ്പോൾ അവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഡിഗ്രിക്ക് പഠിക്കുമ്പോഴും അവിടുത്തെ അപ്രീസിയേഷൻ വലിയ വാല്യൂ ആണ് അങ്ങനെ അപ്രീസിയേഷൻ കിട്ടിയൊരു റോളാണ് ഓക്കെ ഓക്കെ ഈ സിനിമ കണ്ടിരുന്ന് കരയുന്ന സ്വഭാവം ഉണ്ടോ അങ്ങനെ കരയോ ഭയങ്കര ഇൻവോൾവ് ആയിട്ട് ഇരുന്ന് കരയും ഇപ്പോഴും കരയും അങ്ങനെ അവനവന്റെ സീൻ അല്ലാണ്ട് അങ്ങനെ ഇരുന്ന് കണ്ട ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇരുന്ന് കണ്ട് കരഞ്ഞൊരു സീൻ ഏതായിരുന്നു പെട്ടെന്ന് ഓർക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു ത്രീ ഇഡിയറ്റ്സ് കണ്ടിട്ട് ഒരുപാട് സീക്വൻസിൽ കരഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ മമ്മൂക്കടെ കഥ പറയുമ്പോൾ കണ്ടിട്ട് കരഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ റീസെൻ്റ്ലി മേപ്പടിയാൻ കണ്ടിട്ട് ഞാൻ കരഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിനു മുമ്പ് അന്നാബൻ്റെ ഒരു സിനിമയില്ല സാറാസ് ഹെലൻ 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 അത് കണ്ടിട്ട് കരയല്ലേ ചെയ്തത് അത് കണ്ടിട്ട് എനിക്കങ്ങ് ശ്വാസം മുട്ടലും ആ എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് അവൾ വളരെ ചെറുതായിരിക്കും പറ്റത്ത് കാണുന്നതല്ലേ അപ്പോൾ ബെന്നിയുടെ കൂടെ ഏറ്റവും ചെറിയ മോളായിരിക്കും പറ്റത്ത് കണ്ടിട്ട് അപ്പോൾ അവളിങ്ങനെ വന്നിട്ട് അടുപ്പുള്ള കുട്ടിയാണ് എനിക്ക് ശ്വാസം മുട്ട് കാണാൻ എനിക്ക് സിനിമ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല നിർത്തണോ അങ്ങനെയൊക്കെ സോമശേഖരൻ പിള്ള ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു തഗ് ഫാദറാണ് എന്നെ കൊണ്ട് അത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അത് അത്രയും അക്സെപ്റ്റൻസ് കിട്ടുന്ന റോളായിരിക്കുമെന്നോ ഒന്നും വിചാരിച്ചിട്ടില്ല അത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്തിരുന്നത് മമതയാണ് അപ്പോൾ കാലത്ത് തന്നെ നീലച്ചടയൻ വലിച്ചു കയറ്റിയല്ലേ എന്ന് ചോദിക്കും സുരാജ് അല്ല നോ ഇത് മമത എപ്പോഴും എൻ്റെ അപ്പൊ മമത എന്നെ കൊണ്ട് എപ്പോഴും പറയും എങ്ങനെയൊക്കെ അത് പറയണേ ഹഷിഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ 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 ഹഷിഷ് അത്രയുള്ളൂ ഞാനത് പറയുന്ന പോലെ അങ്ങ് പറയുന്നുള്ളൂ കടുവാക്കുന്നേൽ പൗലോസ് വലിയ സങ്കടമുള്ള കാര്യമാണ് അതെന്താ കടുവയിൽ അഭിനയിച്ചിട്ട് കുറച്ച് ദിവസം അഭിനയിച്ചു കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ അത് നെക്സ്റ്റ് ഷെഡ്യൂളായി അപ്പൊ എനിക്ക് എൻ്റെ ഒരു ഡേറ്റ് ക്ലാഷസ് വന്നു അപ്പൊ ആ സിനിമയിൽ എനിക്ക് മീശയില്ല ആ സമയത്ത് വേറെ പഠിത്തിന് വേണ്ടി മീശ എടുത്തപ്പം ഷാജി പറഞ്ഞു മീശയില്ലാതെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്താൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നീട് ആ പടം ഷെഡ്യൂളായി ഒരു കോവിഡ് വന്നിട്ടാണ് നിർത്തി എനിക്ക് അതിനുശേഷം എനിക്ക് കോവിഡൊക്കെ വന്നു അപ്പം അത് കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും വേറെ സിനിമകളിൽ അഭിനയിച്ചു തുടങ്ങി മീശ വന്നു ആ മീശ വെച്ച് കണ്ടിന്യൂറ്റി ആയി അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഇവർ സെക്കൻഡ് ഷെഡ്യൂൾ തുടങ്ങി അപ്പം എനിക്കതിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ വന്നു അപ്പോൾ ആ പടത്തിൽ എനിക്ക് പിന്നീട് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇല്ല ആ സിനിമയിൽ ഇല്ല അതൊരു വലിയ വേദനയുള്ള കാര്യമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഏറ്റവും അതിൻ്റെ വിഷമം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് ഷാജിയുടെ ഒക്കെ ഒരു പടം മിസ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷാജിയൊക്കെ എന്നെ സിനിമയിൽ വളർത്തിക്കൊണ്ട് വരാനായിട്ട് ഒരുപാട് ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് എൻ്റെ ഒരു വളർച്ച ഒരുപാട് ആഗ്രഹിക്കുകയും എന്നെ അതുപോലെ പുഷ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരണമെന്ന് വലിയ ആഗ്രഹമുള്ള ആളും ഞാനൊരു സമയത്ത് സിനിമ തീരെ ഇല്ലാതെ സിനിമയിൽ നിന്ന് വിട്ടു നിന്നൊരു സമയത്തും വീണ്ടും എന്നെ സിനിമയിലൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നതൊക്കെ ഷാജിയാണ് അപ്പോൾ ഷാജി ആ സിനിമ മിസ്സായി പോയത് എനിക്ക് എന്നെ വളരെ വേദനിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് റിയൽ ലൈഫ് സിദ്ധിക്ക് ഇക്കയായിട്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് അതായത് ഇത് ഏതാണ്ട് എന്നെ പോലെ സ്വഭാവമുള്ള ഒരാളാണെന്ന് തോന്നിയിട്ടുള്ള സ്വന്തം ഇതിലുള്ള റോൾ ഏതായിരുന്നു അങ്ങനെ ഇതുവരെ അഭിനയിച്ചിട്ടില്ല ശരിക്കും <laughs> 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 റിയൽ ലൈഫിൽ ഉയരയിലത്തെ അച്ഛൻ പോലത്തെ ഒരു അച്ഛനാണ് അതായത് മക്കളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു അച്ഛൻ തന്നെയാണ് മക്കൾക്ക് അവരുടെ സന്തോഷം എന്ത് ആയിരിക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അതേപോലെ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു അച്ഛനാണ് ഇപ്പം ഞാൻ സിനിമകളിലൊക്കെ നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നേരിട്ട് സ്കൂളുകളിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ടീച്ചേഴ്സൊക്കെ ഇങ്ങനെ കുട്ടികളുടെ കുഴപ്പങ്ങൾ പറയും അപ്പം ഞാനും ആ ക്യൂവിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ രണ്ടോ മൂന്നോ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ മാതാപിതാക്കളോട് ആ കുട്ടിയുടെ ടീച്ചേഴ്സ് ആ ടീച്ചേഴ്സ് ഇങ്ങനെ കുട്ടിയെ കുറ്റം പറഞ്
അങ്ങനെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നത് എനിക്കൊരു ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യമല്ല കുട്ടികൾ ഇപ്പം ഞാൻ എപ്പോഴും ടീച്ചേഴ്സിനോട് എന്തെങ്കിലും ഒരു അവസരം കിട്ടിയാൽ പോലും പറയും ഇപ്പോൾ ഒരു നാൽപ്പത് കുട്ടികളുടെ ക്ലാസ്സിൽ ഒരു കുട്ടി പഠിക്കാൻ മോശമാണെന്ന് വിചാരിക്കുക ആ കുട്ടിയെ ഈ മുപ്പത്തൊമ്പത് കുട്ടികളുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് ഇൻസൾട്ട് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും ആ കുട്ടിയോടൊന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കും നിങ്ങൾ നീയും എടുക്കാനാണ് ഇതുപോലെ അല്ലെങ്കിൽ നീയും എടുക്കുകയാണ് ആ നിന്നെക്കൊണ്ടിത് പറ്റും ഇതൊന്നും കുഴപ്പമില്ല ഇപ്പം ഇപ്രാവശ്യത്തെ മാർക്ക് അങ്ങ് കുറഞ്ഞു പോയെന്നല്ലേ ഉള്ളൂ അത് സാരമില്ല എന്നൊന്നും പറഞ്ഞു നോക്ക് കാരണം ഞാനങ്ങനെ ഒരുപാട് ഇൻസൾട്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ എന്താണ് ഈ അധ്യാപകർക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഒരു മെൻറ്റാലിറ്റി വരുന്നത് നിങ്ങളും ഇതുപോലെ സ്റ്റുഡൻസ് ആയിരുന്നില്ലേ നിങ്ങളും ഇതുപോലെ ഒരുപാട് ആളുകളുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് ഇൻസൾട്ടഡ് ആയിരുന്നില്ലേ അപ്പോൾ അത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അത് പകരം വീട്ടുന്നത് മറ്റു കുട്ടികളെ വഴക്ക് പറഞ്ഞിട്ടാവരുത് എന്ന് പറയും ഇപ്പം ഇന്നലെ വരെ എൻ്റെ മോളിങ്ങനെ രാത്രി അവൾ ബി കോം ഫൈനൽ ഇയർ ആണ് ഇന്നലെ തന്നെ ഇരുന്ന് ഭയങ്കര ടെൻസഡ് ആവുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ ചെന്തു പറ്റി മറ്റന്നാൾ പരീക്ഷയാണ് ഒന്നും പഠിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ നാളെ പഠിക്കാം അല്ല നാളെ പഠിച്ചാൽ ഞാൻ ആ പരീക്ഷയിൽ ജയിക്കില്ല ഞാൻ ആ പരീക്ഷയിൽ ജയിക്കേണ്ട പോട്ടെ ആ പരീക്ഷ ജയിച്ചില്ല എന്ന് രീതി എന്താ ഇനി ഈ കൊല്ലം നീ ജയിച്ചു അയ്യോ അങ്ങനെയൊന്നും പറയുന്നത് അപ്പം ചെയ്യുന്നു പറയും ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു പരീക്ഷയിൽ ജയിക്കലല്ല വലിയ കാര്യം ഒരിക്കലും ഞാനൊരു കുട്ടികൾ തോറ്റു പോകുന്നതിനോ അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികൾ മോശമാകുന്നതിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ മറ്റൊരു കുട്ടികളെ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്ത് പറയാം എനിക്കെപ്പോഴും ആ കുട്ടികളുടെ വശത്ത് നിന്ന് ചിന്തിക്കാനും ആ കുട്ടികളെപ്പോഴും നല്ല പ്ലസൻ്റായിട്ട് നിൽക്കാനും ഒക്കെ എനിക്ക് അതുപോലെ ഒരു കുട്ടികളുടെ കരച്ചിലൊന്നും എനിക്ക് സഹിക്കാനും പറ്റില്ല ഇപ്പോഴും എൻ്റെ മക്കൾ കരഞ്ഞാലും അതെ ഇപ്പം വേറെ എവിടെയെങ്കിലും ഇപ്പോൾ സെറ്റിലൊക്കെ തന്നെ കൊച്ചു കുട്ടികളെ അഭിനയിക്കാൻ കൊണ്ടുവരും എനിക്ക് ഏറ്റവും ടെൻഷനുള്ള കാര്യമാണ് ഞാൻ നമ്മുടെ കുട്ടിയെ കരയിപ്പിക്കില്ല കുട്ടി ഉറങ്ങാൻ അതിൻ്റെ അമ്മയുടെ അടുത്ത് കൊടുക്കുക നമുക്ക് ഷോർട്ടിന് മാത്രം എടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ കുട്ടികളോട് ഭയങ്കര ഒരു അങ്ങനത്തെ ഒരു അച്ഛനാണ് അപ്പോൾ ഇനി ഏത് കുട്ടികളാണ് എൻ്റെ മക്കളായിട്ട് വരുന്നതെങ്കിലും ആ കുട്ടികൾക്ക് എന്നെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാവും എന്നുള്ളത് എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് അപ്പോൾ മോർ ഓഫ് എ ഭയങ്കര ഫ്രണ്ട്ലി ഫാദറാണ് ഫ്രണ്ട്ലി ആൻഡ് ലവ്ലി ഫാദർ ഇക്ക ആക്ച്വലി ഒരു ബ്രിഡ്ജ് പോലെയാണ് പുതിയ തലമുറയും പഴയ തലമുറയും കൂടെയുള്ള അപ്പോൾ പുതിയ തലമുറയിലുള്ള ആളുകളുടെ കുറച്ച് ആളുകളുടെ പേര് ഞാൻ പറയാം പുതിയ തലമുറ വരട്ടെ പുതിയ തലമുറ വരും എല്ലാം ശരിയാകും എന്ന് പറയുന്ന ചാക്കോ സാറിനോടാണ് എൻ്റെ ചോദ്യം കുറച്ച് പേരുകൾ ഞാൻ പറയുകയാണ് ഈ പേരുകൾ കേൾക്കുമ്പോൾ അവരുമായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു മൊമെൻറ്റ് നമ്മൾ നേരത്തെ ക്യാരക്ടേഴ്സിൻ്റെ പറഞ്ഞ പോലെ പൃഥ്വിരാജ് ആദ്യത്തെ നന്ദനൻ സിനിമ തൊട്ടുള്ള പരിചയമാണല്ലോ അപ്പോൾ ബാലമാമ അതെ ബാലമാമ തൊട്ട് അറിയുന്നതാണ് അപ്പോൾ നന്ദനൻ തൊട്ട് നന്ദനത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒന്നും അറിയാത്ത ഒരു സിനിമ വിദ്യാർത്ഥിയെ പോലെ സിനിമാ സെറ്റിലൊക്കെ വന്ന് തൊട്ട് പൃഥ്വിരാജിൻ്റെ ഓരോ വളർച്ചയും നോക്കി നിന്ന് കണ്ടിട്ടുണ്ട് സിനിമയോട് ഭയങ്കര പാഷനുള്ളൊരു ചെറുപ്പക്കാരനാണ് വളരെയധികം ഇൻ്റലിജൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് സിനിമയുടെ എ എ ടു ഇസഡ് എത്രയോ നേരത്തെ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് അപ്പോൾ പൃഥ്വിരാജിൻ്റെ വളർച്ച ഞാനിങ്ങനെ മാറി നിന്ന് നോക്കി സന്തോഷിച്ച് കാണാറുണ്ട് കൂടെ അഭിനയിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വിനീത് ശ്രീനിവാസൻ ഡയറക്ടർ സിനിമകളിൽ അഭിനയിക്കുകയൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നാലും കുഞ്ഞൽദോ എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയുടെ ഒരു ക്രിയേറ്റീവ് സൈഡിൽ വിനീത് കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം എപ്പോഴും വിനീതുമായിട്ട് അടുത്ത് സംസാരിക്കാം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാം പിന്നെ ശ്രീനേട്ടൻ്റെ കൂടെ വളരെ ചെറുപ്പം മുതലേ വിനീതിനെ ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട് ആ അപ്പോൾ വിനീത് പറഞ്ഞ വളരെ സ്പോണ്ടേനിയസ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞ തമാശകളൊക്കെ എനിക്ക് ശ്രീനേട്ടൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഓർമ്മയുണ്ട് അപ്പോൾ എപ്പോഴും വളരെ വാത്സല്യത്തോടു കൂടി കാണുന്ന ഒരാളാണ് രജിഷ വിജയൻ ഒരു സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ചിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ രജിഷ അടുത്ത് എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബഹുമാനം തോന്നിയ ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ രജിഷ് ഒരിക്കൽ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഒരാളെ പറ്റി രജി രജിഷ എന്നോട് പറഞ്ഞത് എനിക്ക് അയാളുടെ അടുത്തിരിക്കാൻ ഇഷ്ടമല്ല എന്താ ഞാൻ ചെന്താ അത് എപ്പോഴും മറ്റുള്ളവരെ പറ്റി കുറ്റം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും അത് എനിക്കൊരു വലിയ പാഠമായിട്ട് തോന്നുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരെ പറ്റി കുറ്റം പറയുന്നത് വേറൊരാളെ എൻജോയ് ചെയ്യുന്നില്ല സാധാരണ എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മൾ അറിയാതെ പോലും ചിലപ്പോൾ വേറൊരാളുടെ കുറ്റം പറ കുറ്റം പറയുന്നത് പോലും നമ്മൾ അയാളെക്കാളും നല്ലതാണെന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടോ എന്തെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അതിനേക്കാളൊക്കെ ഒരു കേമനാണെന്ന് വരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ വേറൊരാളുടെ കുറ്റം പറയുന്നത് അപ്പം എനിക്ക് ആ കുട്ടിയിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ
അത്ര ചെറുപ്പത്തിൽ ഒരു കഥാപാത്രത്തെക്കുറിച്ച് ഇത്രയും മനസ്സിലാക്കുകയും ആ കഥാപാത്രത്തെ പറ്റിയൊക്കെ ഇത്രയും ആഴത്തിൽ ചിന്തിച്ചിട്ട് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ വലിയ അസൂയ തോന്നാറുണ്ട് ഐശ്വര്യലക്ഷ്മി മിടുക്കിയ നടിയാണ് നമ്മൾ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന ഐശ്വര്യലക്ഷ്മിയെ അല്ല ലൊക്കേഷനിൽ ലൊക്കേഷനിൽ അവൾ അങ്ങനെ ഒരു സിനിമാ നടിയോ ഒന്നുമല്ല ആ ലൊക്കേഷനിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ അവിടെ അണക്കുന്ന ഏതൊരു കുട്ടിയായിട്ട് തോന്നുന്നു അവിടെ കിടന്ന് പാട്ട് പാടുക ബഹളം ഉണ്ടാക്കുക അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടും സ്ക്രീനിൽ വരുന്ന സമയത്ത് വേറെ ആളാവുകയും നന്നായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് സാധാരണ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ അഭിനയിക്കുന്ന ഒരുപാട് പേരെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇത് അങ്ങനെയില്ല ഓഫ് സ്ക്രീൻ ഒരു ആക്ടിങ്ങും ഇല്ല ഇപ്പം കഴിഞ്ഞ ദിവസം എന്നെ എയർപോർട്ടിൽ വെച്ച് കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ഓടി എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നതൊക്കെ ഞാനൊരു സിനിമാ നടിയാണെന്നോ അങ്ങനെ ഒന്നുമുള്ള അങ്ങനെ വളരെ ഇന്നസെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഭയങ്കര ദുരൂഹതയാണ് എന്താണെന്നേ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പം ഞാൻ ആദ്യം അഭിനയിക്കുന്ന സമയത്താണെങ്കിലും കുഞ്ഞാലിമരക്കാർ അഭിനയിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നതിന് മറുപടിയൊക്കെ പറയും നമ്മളോട് പല ചോദ്യങ്ങളും അങ്ങനെ സംസാ ഒരുപാട് സംസാരിക്കില്ല ഒരുപാട് ഭക്ഷണവും കഴിക്കില്ല ഒരു ഒന്നും ഒരുപാട് ചെയ്യില്ല അവൻ എല്ലാം വളരെ ഒരു നോർമലായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് പക്ഷേ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ ഒരുപാട് ആലോചിക്കുകയും ഇപ്പം ഞാൻ പ്രണവിനെ വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ എപ്പോഴോ കണ്ടു പിന്നീട് എൻ്റെ ഒരു ഓർമ്മ എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാനും മോഹൻലാലും കൂടെ ഞങ്ങൾ ഈ പെരിങ്ങോട് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരു ആയുർവേദ ചികിത്സയ്ക്ക് പോയായിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ ചികിത്സിക്കാനൊന്നും പോയതല്ല മോഹൻലാൽ പോകുന്നുണ്ട് മോഹൻലാൽ കൂട്ടുപോയി കാരണം മോഹൻലാൽ ആ ചികിത്സ കഴിഞ്ഞ് വന്നിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നതാണ് മിസ്റ്റർ ഫ്രോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ പാടാണ് അപ്പം എനിക്കും ആ സിനിമ തന്നെയേ ഉള്ളൂ അപ്പം മോഹൻലാലിൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞ് ഞാനിങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ട് വരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാനും പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാനും പോയി അപ്പം ഞങ്ങൾ രണ്ടൊരു റൂമിലാണ് മോഹൻലാൽ മുകളിലത്തെ ഒരു റൂമിലാണ് ഞാൻ താഴെ അപ്പം ചികിത്സ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉച്ചയ്ക്ക് ഉറങ്ങാൻ പാടില്ല അവിടെ അപ്പം രണ്ടുപേരും രാവിലെ ഞങ്ങളുടെ ചികിത്സിക്കലും തിരുമ്മലും കുളിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഉച്ചയ്ക്ക് ഊണൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പം മോഹൻലാലിന് വേറെ ഡയറ്റ് എനിക്ക് വേറെ ഡയറ്റ് അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ മോഹൻലാലിൻ്റെ റൂമിലേക്ക് ചെല്ലും അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം ഞാൻ മോഹൻലാലിൻ്റെ അടുത്ത് റൂമിൽ ഇരുന്ന് വർത്താനം പറഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് കുറച്ച് നേരമായിട്ട് തോന്നി കട്ടിലിൻ്റെ അടിയിൽ എന്തോ അനങ്ങുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ഞാൻ രണ്ട് പ്രാവശ്യം നോക്കി കഴിയുമ്പോൾ മോഹൻലാൽ പറഞ്ഞു അത് അപ്പുവാ ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ കട്ടിൻ്റെ അടി കിടന്ന് ഉറങ്ങുക കട്ടിലിൻ്റെ അടിയിൽ കട്ടി ഒന്ന് ഈ ആയുർവേദ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് സ്ഥലത്തെ കട്ടിൽ തന്നെ വളരെ മോശമാണ് മോഹൻലാലിന് പോയിട്ട് എനിക്ക് പോലും കിടക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിൽ നിന്നുള്ള കട്ടിലൊന്നുമില്ല സാധാരണ കട്ടിൽ സാധാരണ ഒരു ബെഡൊക്കെ ഉള്ളൂ അതിൻ്റെ താഴെ കിടന്ന് ഉറങ്ങുന്നു ഞാൻ അത് ഞാൻ ചോദിച്ചത് എന്ത് താഴെയാണ് ഇല്ല താഴെയാണ് നല്ല തണുപ്പ് അപ്പോൾ ഭയങ്കര ദുരൂഹത പിടിച്ചൊരാളാണ് ഇതുവരെ ദുൽഖർ സൽമാൻ ഒരു ദുരൂഹതയില്ലാത്ത മനുഷ്യൻ ആ സാധാരണ മമ്മൂക്ക ദുൽഖർ സൽമാനോട് എന്നെ പറയുന്നത് ഇതാ നിന്റെ സ്ക്രീൻ ഫാദർ വരുന്നു എന്നാണ് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ അങ്ങനെയാണ് ഒന്ന് റിയൽ ഫാദറും ഞാൻ സ്ക്രീൻ ഫാദറും ആയിട്ടാണ് ഓഫ് സ്ക്രീൻ ഓൺ സ്ക്രീൻ ആ അതെ അപ്പൊ കാരണം സി ഐ എയിൽ അപ്പനാണ് മറ്റേ ഉസ്താദ് ഹോട്ടൽ ബാപ്പയാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും ഒരു ഒരു ഫാദർ സൺ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ട് ഇപ്പോഴും എപ്പം കണ്ടാലും വലിയ അടുപ്പവും സ്നേഹവും ഉള്ള പിന്നെ അതൊക്കെ ഒരു ഭാഗ്യമല്ലേ ഞാനൊന്നും ചാലു എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ചാലുവിനെയൊക്കെ ആദ്യം കാണുമ്പോൾ ഇന്ന് നാളെ വലിയ സിനിമാ നടനാവും സൂപ്പർ സ്റ്റാർ ആവുന്നൊന്നും വിചാരിച്ചിട്ടൊന്നും ഇല്ലല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഇങ്ങനെ പിള്ളേർ വളർന്ന് 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 വന്ന് ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ നമുക്ക് മുമ്പിൽ ഒരാളിങ്ങനെ വളരുന്നത് താഴെ നിന്ന് നോക്കി കാണാൻ വലിയ സന്തോഷമാണ് രസമുള്ള പരിപാടിയാണെന്ന് ഓക്കെ ഇനി മിന്നൽ മുരളി ടോവിനോ തോമസ് ടോവിനോട് കൂടെ ഒരു സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ചിട്ടുള്ളൂ പക്ഷേ വളരെ ക്ലോസ് ആണ് വളരെ അടുപ്പമുള്ള ഇതാണ് ടു ഫ്രാങ്ക് ആൻഡ് ടു കമ്മിറ്റഡ് ടു സിൻസിയർ അതിൻ്റേതായ കുഴപ്പങ്ങൾ സ്വന്തം അനുഭവിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഒരുപാട് സിൻസിയറിറ്റി കൂടിപ്പോയിട്ട് പലതും താങ്ങാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് വളരെ ടെൻസ്ഡ് ആവും അപ്പോൾ ഞാൻ എപ്പോഴും പറഞ്ഞു കൊടുക്കും അങ്ങനെയൊന്നും വിചാരിക്കേണ്ട ഇത് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ നോക്കി ഇപ്പോൾ ടൊവിനോ തോമസിൻ്റെ ഒരു പൊസിഷൻ ഉണ്ടല്ലോ സിനിമയിൽ ഒരു 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 സ്ഥാനമുണ്ട് ഒരു പൊസിഷനിൽ ആ സ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോഴത്തെ ചെറുപ്പക്കാരായൊരു ചെറുപ
അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കുന്നുണ്ടാവും ഞാൻ മേക്കപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും ഞാൻ ഇത് പഠിക്കുകയായിരിക്കും അപ്പൊ ഇതിങ്ങനെ ഞാൻ കുറെ പ്രാവശ്യം വായിച്ചു നോക്കി ഞാൻ അത് അങ്ങനെ പറയണോ എന്ന് ആലോചിച്ച് ഇത് ഇങ്ങനെ തിരിച്ച് പറയണോ അതോ ആ പറഞ്ഞ ആ പറയണേന്റെ ഓർഡറിന് എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടോ ഇങ്ങനെ ഞാനത് ഞാൻ എന്റെ മനസ്സിലിട്ട് ഒരു നൂറോ നൂറ്റമ്പതോ പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു നോക്കുന്നുണ്ടാവും അപ്പൊ എന്നിട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വരുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നതാണ് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് പഠിക്കുന്നത് അപ്പൊ അത് ഒരുപാട് പുതിയ കുട്ടികൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ അതിനേക്കാളൊക്കെ കൂടുതൽ ഞാൻ ഫേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ചോദ്യം എന്താ വെച്ചാൽ ഈ അഭിനയത്തിന്റെ കുറച്ച് ടിപ്സ് പറഞ്ഞു അതാണ് എല്ലാവരും വന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഇതിനങ്ങനെ ടിപ്സ് ഉണ്ടോ എനിക്കറിഞ്ഞൂടാ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ടിപ്സ് അറിയാമെങ്കിൽ എനിക്ക് പറഞ്ഞരുത് അല്ല ഇത് എന്ത് എങ്ങനെയാണ് നന്നായിട്ട് അഭിനയിക്കുക ഞാൻ നന്നായിട്ട് അഭിനയിച്ചാൽ മതി അപ്പം അത് നന്നായി വന്നോളൂ അല്ലാതെ എനിക്ക് അതിൻ്റെ ടിപ്സ് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ അറിയില്ല അത് ഒരുപാട് പേര് ചോദിക്കാറുള്ള ചോദ്യം എല്ലാവർക്കും ടിപ്സ് കിട്ടണം അപ്പം എനിക്കത് അറിയാനും വയ്യ ഇപ്പം നമ്മൾ കാണുന്ന എല്ലാവരും സിനിമ മോഹികളാണ് നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരുവിധം നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് ആളുകളും സിനിമയെ മോഹിക്കുന്ന സിനിമയിൽ എങ്ങനെയെങ്കിലുമൊക്കെ പല സൈഡിലായിട്ട് ആക്ടറായിട്ട് തന്നെ ആണെന്നില്ല ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകളായിരിക്കും അങ്ങനെ സിനിമയെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആള് ആളുകളോട് ഇത്രയും എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ഒരു ആക്ടർ എന്ന നിലയിൽ ഇക്ക എന്താ പറയുക അവർ ആഗ്രഹിച്ചോട്ടെ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ചോളൂ ആഗ്രഹിക്കണം ആഗ്രഹിച്ച് ആഗ്രഹമാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എന്ത് പൊസിഷനിൽ എത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മളത് ആഗ്രഹിക്കണം അല്ലാട്ട സീരിയസ് ആയിരുന്നു ആ പറഞ്ഞു ആ ആഗ്രഹിക്കുക തന്നെയാണ് വേണ്ടത് ആദ്യം ആഗ്രഹിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ തുടങ്ങും ഇപ്പം ഞാനൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ശ്രമം തുടങ്ങിയിരുന്ന വെച്ചാൽ സിനിമ ഒരുപാട് കാണാൻ തുടങ്ങി ഈ ആഗ്രഹം എപ്പോൾ മനസ്സിൽ മുട്ടിട്ടു എന്ന് ഓർമ്മ പോലുമില്ല ഓർമ്മ വരുമ്പോഴേ ഈ ആഗ്രഹമുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ആഗ്രഹം കാരണം ഒരുപാട് സിനിമകൾ കാണാൻ തുടങ്ങി സിനിമയെ പറ്റി വായിക്കാൻ തുടങ്ങി സിനിമയെ പറ്റി അറിയാൻ ശ്രമിക്കാൻ തുടങ്ങി അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇപ്പം ഞാനൊരു നോവൽ വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ പോലും ഞാനതിലൊരു കഥാപാത്രമായിട്ട് ഉറക്കല്ല മനസ്സിലെങ്കിലും ആ കഥാപാത്രമായിട്ട് മാറി അതിൻ്റെ സംഭാഷണങ്ങൾ പറഞ്ഞു തുടങ്ങി വേറെ സിനിമകൾ കാണുമ്പോൾ ആ സിനിമാ നടന്മാരെ അനുകരിച്ച് സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി മിമിക്രി കാണിക്കാൻ തുടങ്ങി നാടകങ്ങൾ അഭിനയിക്കാൻ തുടങ്ങി എപ്പോഴും ഈ അഭിനയം 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 എന്നുള്ള മോഹം ഇങ്ങനെ വളർന്നു വളർന്ന് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ദൈവം അതിനുള്ളൊരു വഴി കാണിച്ചു തരും എങ്ങനെയാണ് നമ്മളവിടെ എത്തേണ്ടതെന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ അഭിനയിക്കാൻ മോഹിക്കുന്ന ഒരാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അൾട്ടിമേറ്റ് സിനിമ തന്നെയാണ് സിനിമയിൽ വന്നിട്ട് പിന്നീട് ചിലപ്പോൾ അതർ ലാംഗ്വേജ് പോകാം അങ്ങനെയൊക്കെ പോകാം അതൊക്കെ നമ്മുടെ തലയെടുത്ത് പോലെ ഇരിക്കും എങ്കിലും നമ്മുടെ ഒരു ശ്രമമെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നടത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം വലിയ ആഗ്രഹം വേണം പക്ഷെ ഞാൻ പലരോടും സംസാരിച്ച കഴിയുമ്പോൾ പലരും ഈ സിനിമയിൽ വരയ്ക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് ഒന്ന് സഹായിക്കണം അപ്പം നമുക്ക് സഹായിക്കുന്നതിന് ഒരു പരിമിതി ഉണ്ട് നമുക്ക് സജസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഒരു ഡയറക്ടറോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം ഇന്ന പടത്തിന് എൻ്റെ കൂടെ ഒരു റോൾ ഒരു പയ്യൻ ചെയ്തിരുന്നു അയാൾ നന്നായിട്ട് നമുക്ക് വിളിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേ പെൺകുട്ടി നല്ല ഈ റോളിന് ആപ്റ്റായിരിക്കുമെന്ന് പറയാം ഇത് ഇഷ്ടപ്പെടേണ്ടതും കാസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതും അവർ തന്നെയാണ് അപ്പം അങ്ങനെ ചിലർ വന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ എന്നെ ഒന്ന് സജസ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഞാൻ പതിയായിരുന്ന സംസാരിക്കുന്നതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഇവരോട് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കും എന്താണ് ഇങ്ങനെ ആക്ടറാവാനായിട്ട് ഒരു മോഹം വരാൻ കാര്യം എന്താണ് അപ്പോൾ പലരുടെയും ഉത്തരങ്ങൾ വളരെ കൗതുകമായിട്ട് തോന്നും ചിലർ പറയുന്നത് ഇപ്പം ഞങ്ങളുടെ ഫാമിലിയിൽ ഞങ്ങളാണ് ഏറ്റവും പൂവർ ഫാമിലി അപ്പോൾ ഫാമിലിയുടെ മുമ്പിലൊന്ന് ഒന്ന് ഫേമസ് ആയിട്ട് അവരെ ഒന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കുക അതിനായിരിക്കരുത് ഞാൻ പറയും അതിനല്ല സിനിമയിൽ വരേണ്ടത് സിനിമ അതൊക്കെ ഇതിൻ്റെ പുറകിൽ വരെ പോ ഇപ്പം ഞാനൊന്നും അങ്ങനെ ഇപ്പം ഞാൻ ഞങ്ങളുടെ ഫാമിലിയിൽ ഏറ്റവും പൂവറായിട്ടുള്ള ഒരു ഫാമിലി പെട്ടാണ് ഞാൻ ഞാനൊരിക്കലും എൻ്റെ ഫാമിലിയിലുള്ള മറ്റു മെമ്പേഴ്സിനോട് റിവെഞ്ച് എടുക്കാനല്ല ഞാൻ സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ചത് ഞാൻ സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്തോഷിക്കുന്നതായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ള എൻ്റെ ഫാമിലിയിൽ പെട്ട ആളുകളാണ് അവർ പലരും പറയാറുണ്ട് ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഞങ്ങളറിയപ്പെടുന്ന സിദ്ധിക്കാട ബന്ധം പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ വരുന്നത് എൻ്റെ ഒരു കസിൻ എന്നെ കല്യാണം വിളിച്ചാൽ അതാണ് നീ കല്യാണത്തിന് വരാതിരിക്കരുത് നിന്റെ ഫസ്റ്റ് കസിനാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ആലോചന എന്ന് തുട
പ്രകാശ് രാജിനെ പോലെ ഒരു പാൻ ഇന്ത്യൻ ആക്ടർ ആവുക എന്ന് പറയുന്നത് പ്രകാശ് രാജിന് മാത്രം കഴിയുന്നൊരു കാര്യമാണ് എന്നെ കൊണ്ടൊന്നും അത് സാധിക്കുന്ന കാര്യമല്ല പക്ഷേ അതെൻ്റെ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു അൾട്ടിമേറ്റ് എയിമിൽ പെട്ടതോ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഒരു ആഗ്രഹത്തിൽ പെട്ടതോ അല്ല ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ കുറച്ച് കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് എനിക്കങ്ങനെ ഒരു വലിയൊരു ആക്ടർ എന്നുള്ള ലെവലിൽ അറിയപ്പെടുന്നതിനേക്കാളും ഒരു കുറച്ചും കൂടി ഇമ്പോർട്ടൻസ് എനിക്ക് എൻ്റെ ഫാമിലിക്ക് കൊടുക്കണം എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ദിവസവും വീട്ടിൽ വരാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലാണ് എൻ്റെ ഒരു പ്രൊഫഷൻ കൊണ്ട് നടക്കാൻ കൊണ്ട് നടക്കാൻ പറ്റിയാൽ ഞാൻ ഏറ്റവും കംഫർട്ടബിൾ ആവുക അവിടെയാണ് ഇപ്പോൾ എനിക്കൊരു കോഴിക്കോട് ലൊക്കേഷൻ ആണെങ്കിൽ പോലും പത്ത് ദിവസം അവിടെ പോയി നിൽക്കണ്ടേന്ന് ആദ്യമൊന്ന് മനസ്സിൽ വരും എന്ത് ഇനി എത്ര മോഹിക്കുന്ന റോളാണെങ്കിലും എത്ര ഇഷ്ടപ്പെട്ട സിനിമയാണെങ്കിലും ആ ലൊക്കേഷനിലൊക്കെ പോകാൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഒരു സങ്കടം വരും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എന്നും വൈകുന്നേരം വീട്ടിൽ എത്താവുന്ന രീതിയിൽ അപ്പോൾ പിന്നെ അങ്ങനത്തെ ഒരാൾ ഹൈദരാബാദിലും ചെന്നൈയിലും പോയി നിന്ന് അഭിനയിക്കാൻ ഒരിക്കലും മോഹിക്കലില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ മറ്റു പിന്നെ മറ്റു ഭാഷകളിലെ ആളുകളുമായിട്ടും നമുക്ക് അത്ര ഒരു അടുപ്പമില്ല എനിക്ക് അവിടെ ചെന്നാൽ ഇവിടെ ഇപ്പം മമ്മൂക്കാണെങ്കിലും ലാലാണെങ്കിലും ഏറ്റവും ജൂനിയർ ആയിട്ടുള്ള പ്രണമാണെങ്കിലും അവരൊക്കെ ഇവരൊക്കെ ആയിട്ട് ഭയങ്കര അടുപ്പവും സ്നേഹവും ഒക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒന്ന് അഭിനയിക്കുന്ന ഒരു സുഖം നന്നായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് മറ്റൊരിനൊക്കെ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ചിന്തിച്ച് ആ ഒരു റാപ്പോ ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ അഭിനയിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെല്ലുന്ന ആ സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റെസ്പെക്ട് ആൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു കംഫർട്ട് ഉണ്ടല്ലോ അത് വലിയ കാര്യമാണ് അത് അപ്പം ഞാൻ അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും എൻ്റെ കൂടെ അഭിനയിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു 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 ബുദ്ധിമുട്ട് വരുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു പെരുമാറ്റം പോലും എൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വരാതെ ശ്രദ്ധിക്കും കാരണം അവരുടെ ഒരു കംഫർട്ട് സോൺ കളയാൻ പാടില്ല അതിന് ഏറ്റവും നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് മോഹൻലാലിനെയാണ് മോഹൻലാൽ ഒരിക്കലും ഒരു കൂടെ അഭിനയിക്കുന്ന ഒരാൾക്കൊരു ഡിസ്കംഫർട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ചെയ്യില്ല എൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ റിട്ടയർഡ് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് റിട്ടയർഡ് ആവുന്നതാണ് നമ്മളങ്ങനെ ദേഷ്യപ്പെട്ടാൽ ആണ് അവരൊക്കെ പേടിക്കും അവരാരും നമ്മളോട് തിരിച്ചൊന്നും പറയുന്ന ആളുകളല്ല അവരും അല്ലാതെ വിഷമിക്കും അവർ വിഷമിച്ചാൽ മൊത്തം നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ ഒരു സുഖം അങ്ങ് പോകും അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളതങ്ങ് ക്ഷമിച്ചേക്കണം എന്ന് പറയും മുള്ളൻ ചന്ദ്രപ്പൻ ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ഫാൻ ബേസ് തന്നെയുണ്ട് ഞാൻ ഐ എഗ്രി ഞാൻ മുള്ളൻ ചന്ദ്രപ്പിൻ്റെ ഒരു ഫാനാണ് ശരി അവിടെ ഇനി ഇതിൻ്റെ ഒരു സെക്കൻഡ് പാട്ട് വരും അങ്ങനെ ഒരു കമൻറ്റ് ഞാൻ കണ്ടായിരുന്നു മുള്ളൻ ഇപ്പൊ ചോട്ട മുമ്പൈ ടൂ വരുവാണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് മുള്ളൻ ചന്ദ്രപ്പനായിട്ട് വീണ്ടും വരുവോ പിന്നെ സന്തോഷമുള്ള കാര്യമല്ല വിഷ് ഹി ഡസ് മോർ കോമഡി റോൾസ് ലൈക് കോടതി സമക്ഷം ബാലം വക്കീൽ ചിലർക്ക് അതാണ് ഞാൻ കോമഡി കൂടുതൽ ചെയ്യുന്നതാണ് ചിലർക്ക് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം എനിക്ക് അങ്ങനെയല്ല എനിക്കൊരു ഞാനെപ്പോഴും എൻ്റെ ഒരു ഭാഗ്യം എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് എന്നെ അങ്ങനെ ഒരു ഒരു ട്രാക്കിൽ ആരും സ്റ്റിക്കോൺ ചെയ്തിട്ടില്ല ആ അയാൾക്ക് ആ ആ റോൾ പറ്റില്ല അയാൾ മറ്റത് പറ്റില്ല അങ്ങനെ പറയാറില്ല ചിലപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ ചില കഥയൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു ക്യാരക്ടറൊക്കെ പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് അത്ര അടുപ്പുള്ള ഒരാളാണ് ഞാൻ ചോദിക്കും ഞാൻ മറ്റൊരു റോള് ചെയ്യട്ടെ ആ എന്ന് ചെയ്തോ എന്ന് പറയും അപ്പോൾ അങ്ങനെ കിട്ടുന്നതൊരു വലിയൊരു ആക്സെപ്റ്റൻസ് അല്ലേ അങ്ങനെ മാറി ചോദിച്ച് കിട്ടിയ ഏതെങ്കിലും റോൾ ഓർമ്മ വരുന്നുണ്ടോ അങ്ങനെ മാറി അതായത് ചെയ്യാൻ വിളിച്ചത് ഒരു റോളിന് പക്ഷെ ഇത് ഞാൻ ചെയ്യട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ച് മാറി ഓഗസ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ പടത്തിൽ ആ കൊലയാളി റോള് ഞാൻ ചോദിച്ചു വാങ്ങിച്ച് ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ ആരായിരുന്നു അതിൽ മറ്റേ വില്ലൻ ഗ്രൂപ്പിൽ ഏതോ ഒരു ക്യാരക്ടർ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്നെ വിളിച്ചത് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഇത് ചെയ്യാം നായകൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ജോസ് പല്ലിശ്ശേരിയുടെ ലിജോ ജോസ് പല്ലിശ്ശേരിയുടെ ആദ്യത്തെ സിനിമയിൽ അതിനകത്ത് ലാലു അലക്സ് ചെയ്ത പോലീസ് ഓഫീസറുടെ റോളിലാണ് ലിജോ എന്നെ വിളിച്ചത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ലിജോ മറ്റേ റോളല്ലേ കുറച്ചുകൂടെ നല്ല റോൾ അത് എനിക്ക് തന്നോടെ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ലിജോ ആദ്യം പറഞ്ഞ് ഞാനൊന്നും ആലോചിക്കട്ടെ ഞാനത് അങ്ങനെ മനസ്സിൽ കണ്ടിട്ടില്ല പക്ഷെ ഒരു മൂന്നാല് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് വിളിച്ച് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ചെയ്തോളാം പറഞ്ഞു അങ്ങനെ എപ്പോഴും മാറ്റി മറിച്ചും മറിച്ചൊക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട് എന്തൊരു പോസിറ്റീവ് എനർജി ആണെങ്കിൽ കേൾക്കും ഒരു ജിസ് ജോയ് സിനിമ കണ്ട പോലെ എന്ന് ഇക്കയുടെ ഒരു ഇന്റർവ്യൂന് താഴെ വന്നേക്കണ കമന്റ് ആണ് ഒരു ജിസ് ജോയ് മൂവി കണ്ട പോലെ അത് അത് കേൾക്കുന്ന ഒരു
പിന്നെ വളരെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സിനിമ സുരാജ് വഞ്ഞാറമുട്ടിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ ലവ് ജിഹാദ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പടം അതൊക്കെ റിലീസ് ആവാനുള്ള സിനിമയാണ് റിലീസ് ആവാൻ ഈ കോവിഡ് സമയത്ത് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ചെയ്ത് റിലീസ് ആവാനുള്ള സിനിമകളിനൊരു പത്തെണ്ണോ പതിനൊന്നെണ്ണോ ഉണ്ട് അത് ഡബിങ് ഉൾപ്പെടെ എല്ലാം കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്ന സിനിമകളുണ്ട് അതൊക്കെ ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് വരണം എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ വരാനുള്ള സിനിമകൾ ഇങ്ങനെ പുറകെ പുറകെ വരും ഇക്ക വരുമ്പോൾ ഒരേ സമയം എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റും നല്ല ടെൻഷനും ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് യു മേഡ് മീ റിയലി കംഫർട്ടബിൾ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഇറ്റ് വാസ് സോ നൈസ് ടോക്കിംഗ് ടു യു വളരെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇത് താങ്ക് യു സോ നൈസ് ടു ടോക്ക് ടു യു ടു